还有没有要洗的碗啊？吓我一跳，你干嘛呢？你为什么不早点告诉我呀？真生气了，我看你每天那么忙那么累，告诉你，不是给你添堵吗？再说了，我这刚开。你要跟我分家产啊？什么呀？你要去银行做创业抵押贷款。当初那要不是你做出牺牲，在家带小小，我们也不会拥有现在的家。忘了给你拿停车卡了。说上周四，老李陪他去费斯酒吧见客户了。上周四？没有啊，老李陪我产检呢。你早点睡吧，拜拜。
想请你帮个忙。
就是两个成年人像孩子一样在一起玩游戏，怎么玩也玩不腻。如果爱是恒久忍耐，又有恩慈，那么他为什么会如此残忍呢？
，一会儿搬家公司半小时就到。哦，对了，你有现金吗？师傅要现金结算，我忘了取了。七点半，好的，放心吧。这什么呀？垃圾。你都好多年不画画了，我以为你不要了呢。我错了，行了吧？我以后再也不喝酒了。你歇会儿，我来拿。你歇会儿。哎呀，不用了，给我吧，你松开。箱子结果给摔了，打我骂我出出气都行，你别不说话呀。奶奶，你别生气。上次我们班刘雨辰打碎了杯子，老师说是好事，还说岁岁平安呢。岁岁平安，岁岁平安。妈，要不明天我把这个送到浴室修补师傅呢？没准能修好。哎，这镯子啊，是你爸送我的，本来是一对儿的，我们出车祸那天碎了一只。后来你爸走了，我却什么事儿都没有。大家都说啊，是镯子替我挡了灾。你们最近没什么事儿吧？啊？妈，没事儿，我们挺好的。嗯。张鑫，你是不是出轨了？啊？我问你，是不是出轨了？出轨？不是，张毅，你今天怎么了？是不是昨天我喝醉了，还是？妈妈今天说了这镯子的事儿，你别信他了，那是封建迷信啊。跟妈没关系，我问你是不是出轨了？如果你出轨了，我希望你跟我坦白，我们是一家人。你有什么问题，说明就是我们之间出了什么问题，我可以跟你一起面对。如果你欺骗我，对我隐瞒真相，那就是另外一回事。这种事情，你知道我是忍不了。可我忍了，都过去了。这些干什么？你说什么呢？我
。你记得我们结婚前一天晚上，你说要去见个人，他是谁呀、啊？我不记得了。后来，你们去东来顺吃了火锅，叫了食品啤酒，聊了起码三个小时。你跟踪我啊？我就在窗户外边，雪地上。站了三个小时，你竟然没有看到我，你的眼里全是那个人，我到今天还记得你的眼神。我们结婚十年了，我从来没有见到那种眼神。后来你们去做了什么？我不知道。那天晚上，我根本睡不着。第二天，我看到你穿着婚纱向我走来，我觉得这些都可以忘掉。那天跟他什么都没有发生，直到现在，我也没跟他见过面。这一切都不重要，怎么不重要了？当时你跟我说了，我会很感动。可是你没说，张鑫，我知道我自己在干什么，是他背叛了我。我去见他是为了跟他告别。我爱你，所以我选择相信你。要是你爱我，我希望你也这样选择。你相信我。我说了，我相信，是因为我爱你。我最后问你一次。就想好好睡觉。我的一个朋友，她老公出轨了，有证据吗？没有。他们结婚多久了？十年。有孩子吗？几个？
？没有。在这儿装好了。啊，刚换了一套新房子，有两辆车。平时女的赚钱养家，男的在家带孩子，大笔存款男方在管。有负债吗？男方正在创业，现在的房子做了抵押。他创业公司业绩怎么样？有收益吗？才刚刚开始，目前应该还没有。也就是说，也有可能赔进去。什么意思啊？我真的不知道。刚才手工课的白老师说他中午上了厕所，回来之后就没看见他了。秀秀，你下午为什么要偷偷跑出幼儿园去？你知不知道所有人都在找你，妈妈都要急死了。你说话呀！哎呀，行了，这孩子不没出什么事儿吗？再说我给你打电话了，你又不接，你就别怪孩子了。妈，你不能这么护着他，他要是下次再偷偷跑出去怎么办？你过来，张毅，你过来。哎呀，行了，秀秀啊。告诉奶奶，为什么要偷偷跑出幼儿园呢？他骗我，他不是我的儿子姐姐，我不喜欢他了。嗯。嗯
，我还想把最好的 L 的小裙子送给文文老师，结果他跟一个我不认识的老师说，他说他知道我喜欢 L 三和安娜。才故意跟我讲她是 Elsa， 她还是好多人的 Elsa 姐姐，她骗我，我不喜欢她了。嗯，金莎，来过来，过来，不哭了，来过来，帮妈妈找。我讨厌文文老师，也讨厌跟他上在一起的新来的老师。嗯，笑笑，爸爸，哎，宝贝儿，你没丢就好，吓死爸爸了。宝贝儿，没事啊，宝贝儿，宝贝儿。笑笑，渴了就喝一点。别忘了我去。喂。说了什么不该说的话呀？对不起啊，一姐，你看我这事儿办的。小晴，这事儿跟你没关系，都怪我，这是上天在提醒我。一姐，没事儿了，这事儿你别跟别人说，多谢你了。我已经打听过了，幼儿园已经把孙文文给开除了。你看起来并不高兴，要不是为了笑笑，才想出了那么多办法，结果差点把他弄丢了，我怎么高兴得了？幸亏笑笑没出什么事，这就是个意外。你别把这件事推到自己的身上。我今天以为笑笑永远也回不来了。我生笑笑的时候，胎位不正，足足生了四十八个小时。医院都下病危通知书了，我当时觉得生孩子是这个世界上最疼的事儿，以后都不会有比这更疼。可是今天丢下的那几个小时，我才知道，人的心居然可以那么疼。我懂，你不懂，都因为我自私，才把事情搞成这样
，我根本就不配当妈。妈妈都会犯错，都会难免让自己的孩子难过，因为我们也只是普通人呐。你现在这么痛苦，恰恰说明你有多爱孩子。一个妈妈对孩子的爱，对孩子来说才是最重要的东西，不是吗？如果是你，你也会为朋友做这些事吗？露露能幸福，做什么我都愿意。生小小那会儿是我最害怕的时候，没想到今天居然更可怕。都过去了。哦，对了，有件事儿忘了跟你说，明天我要出差去趟泰国。这么突然？见几个客户。去几天啊？就两三天，肯定在小小生日之前回来。景峰也去吗？就我一人，他不去，甘露怀孕了，他这个老婆奴怎么去得了啊？那你那个助理孙文文去吗？他他不去，就我一人。哎，我也不想去，不是为了客户吗？那你一个人多注意点。小小，爸爸要出差了，你会想我吗？不会，我都要过生日了，你还出差，我不喜欢你了。你不喜欢我了？那如果爸爸在你生日那天带着礼物回来呢？想，我天天都会想爸爸的。小小，走，快迟到了。小小，这两天爸爸不在
也要替我照顾好妈妈。放心吧。你会想我吗？如果你给妈妈带礼物的话，妈妈才会想你，对不对？小机灵鬼，说的对。好的，好的，一人一件礼物，我记住了。走吧。肌肉都太硬了，经脉堵塞的都感觉不到疼了，我都替你疼。好了，现在平躺吧。姐，你眼妆怎么花了？这是我们笑露公司的品牌介绍书。Thank you. Uh, this is the introduction to our company. Please have a look. Yeah, okay. okay. This looks really appealing. Okay, nice to cooperate with you guys. Yeah, it's a collaboration. Yeah, 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 collaboration. Yeah, 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 客户已经送回去了，我现在送你回去吧。啊，回家，好，太好了，辛苦你了。应该的，来。哎，对了，上回你说那个合伙人的事儿，不，不是我不同意啊。嗯。那那主要还得看人家景峰的意思。你这么努力，我看好你。我知道你的意思，你放心吧，我很快就会证明自己。
起床了。妈，你怎么来了？哎呀，我就想你工作忙，没时间做家务。这不今儿笑笑过生日，想着早点过来帮你收拾收拾。来，我我来弄吧。哎，没事没事，这就洗完了。哎，这衣服多久没洗了，还有人穿呢。哎，这个这个我来吧，啊，我来吧。这衣服没见张勋穿过呀，啊，你给他买的啊。这款式还挺新潮的，这尺寸看着有点大呀。哎妈，那个我俩答应笑笑今天给他做大餐，咱俩去买菜吧。哎哎哎，不用不用，一会儿我自己去就行了。哎呦，这张勋飞机下午几点能到啊？他出差辛苦，怎么回来呀？机场出租车好不好打呀？我去接笑笑，顺路去接他。哦，哎呦，那太好了！张姨呀、啊，辛苦你了啊！哎呦妈！爸爸。妈，想爸爸吗？我的礼物。一会儿给你。耶！太太和宝宝一块儿来看我，我这是休了几辈子的。您走。泰国在哪里？泰国啊，沿着咱们家，一直一直往西南走，就到了。哇，那要走多久呀？三个小时能到吗？三小时，三年都不一定到的。这么远？嗯。爸爸骗人，你怎么三天就回来了？你们客户谈的怎么样啊？把他们哄得挺开心的，他们对我们的项目一直都挺感兴趣。这次就是初次见面，认识认识，正事儿以后慢慢聊呢。爸爸给你找遍了整个岛。找来了最特别的生日礼物，跳芭蕾舞的小兔兔，喜欢吗？好喜欢。以后爸爸不在的时候啊，就让兔兔陪你玩。不要，爸爸为什么不在？哎呀，长大了越来越难混了。这是什么？快拆开！乖，妈妈开车呢，一会儿的啊。这支口红漂不漂亮？真漂亮。喜不喜欢？挺好，谢了。我知道这款颜色你平时用的少，这款口红泰国可火了。其实偶尔换一换风格也挺好。来，正好红灯，你涂上去让人看看。妈妈，快涂上看看。满十八了吗？你就开车啊？绿灯，咱走吧。
出去怎么样喝咖啡，你秘书不在。下次再这样，算你旷工了啊！好啊，让财务从我工资里扣吧。你怎么来了？卢瑞总，张总是开玩笑的，对不起，我下次一定尽快赶回来。下次，你买咖啡。那林总提出的问题谁来修改？我吗？对不起，你是助理设计师，不是秘书，买咖啡这种事儿不是你的工作，懂吗？张姨。你没和我商量，就和林总签了对赌协议，现在整个公司都赶鸭子上架。我跟你说，这一仗只能赢，不能输，知道吗？我既然敢签，当然有信心我们许的什么愿望啊？爸爸说了，生日愿望说出来就不灵了。哦哦哦哟，我们笑笑真是长大喽！笑笑都长大了，跟爸爸都有秘密了，爸爸好伤心啊。笑笑笑说他太孤单了。所以他想要一个小弟弟。你是爸爸肚子里的蛔虫啊！爸爸想什么你都知道。咦，谁是蛔虫啊？爸爸好恶心。妈妈，小机灵鬼，瞎说什么呢？
辛苦了。妈，笑笑呢？妈在哄笑笑睡觉。你松开吧，我我这收拾。等我的公司稳定了，你就别出去工作，天天加班了。你就回家里来，好好陪陪笑笑。咱又生个儿子。真的还想再要一个孩子？啊？当然了，我都想了好久了，以前。没资格这么说。现在我都开始挣钱了，我们家会一天比一天好的，是吧？听你说话，最近公司挺顺利的。你这一个人去泰国出差，客户没觉得你不重视人家吧？哪能啊！我虽然一个人，那我也是代表着公司半壁江山啊。那我我有妻有女的。我出趟差容易吗？怎么会不重视呢？哎，给我，我来洗了。哎，听说早上妈来家里了呀？妈什么时候有咱们家钥匙啊？哦，咱们现在住的近，我俩又都忙，我寻思着。他就把钥匙方便过来帮忙，啊，就给了他把备用的。怎么不高兴了？哎，都怪我，也没提前跟你打招呼。你要心里不舒服，我就把钥匙拿回来。妈不会多想。没有那个意思，妈也帮了咱们不少忙。哎呀，我媳妇儿最好。你是不是偷摸给我买了件新衣服啊？妈告诉我。对，对，尺寸不太合适，我弄好了再给你吧。那我可等着了啊！我一定要穿到锦凤面前，嘚瑟嘚瑟。你嘚瑟什么呀？他们家甘露特别爱给李锦凤买衣服，但他那品味惨不忍睹吧？跟你不一样，你有品味，你学艺术的。每回给我挑的衣服都特别漂亮，赶明我就穿着到锦凤面前气气的。甘露哪有你说的那么全？是不是最近我有什么做的不好的地方？你对我有意见啊？没有啊。
每个人的生活都是一地鸡毛，即使内心崩溃，还是要笑脸对待。可惜我以前太骄傲了，总以为自己是个例外，家庭、事业，我全都要有，全都要好。